miswada mibovu bungeni pili serikali ingetoa kauli ya kuwasilisha mpango maalum wa makusudi wa dharura wa kupunguza ugumu wa maisha kwa wananchi lakini toka tarehe 24 maandamano hayo yafanyike hatujasikia kauli ya viongozi waandamizi wa serikali rais wa nchi waziri mkuu na mawaziri wenye dhamana kusikiliza maoni na kauli ya wananchi ya kutaka mpango wa dharura na maalum wa kupunguza ugumu wa maisha kwa wananchi na ongezeko kubwa la bei ya bidhaa za msingi kwa wananchi hatujapata kauli ya serikali kuhusiana na kuondoa miswada haramu miswada mibovu bungeni na kupeleka mswada wa marekebisho ya katiba wa kuwezesha uchaguzi huru na haki badala yake tulichoona ni kitendo tu cha serikali kuendeleza kiburi na kupuuza maoni ya wananchi kwa kusoma kwa mara ya pili bungeni miswada hiyo mibovu ya sheria tarehe 30 mwezi Januari na kiburi hicho kimeendelea kwa bunge kuendelea kujadili miswada hiyo mibovu bila kuheshimu maoni na matakwa ya wananchi kuhusiana na marekebisho na mabadiliko ya msingi ya kikatiba na kisheria yanayostahili kufanyika katika nchi yetu kuwezesha kuwa na uchaguzi huru na haki na badala yake kumekuwa na ukimya wa serikali wa kuzungumzia haja na hoja ya udharura na uharaka wa kupeleka mpango wa dharura na wa makusudi wa kupunguza mzigo wa gharama za maisha kwa wananchi na ukubwa wa bei hatua pekee tuliyoiona ya 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 ya, ya, ya serikali ndogo sana wakati wanajaribu kupoza moto wa maandamano usiku wa kuelekea siku ya maandamano ni kutoka kwa tangazo kuhusiana na bei elekezi za za, za za sukari lakini bila hatua za msingi za ku za kudhibiti ongezeko kubwa la bei ya sukari na tatizo la sukari limeendelea kuwepo matatizo ya msingi yanayochangia ugumu wa maisha kwa wananchi ikiwemo matatizo ya upungufu mkubwa na mgao wa umeme unaoendelea katika taifa letu yameendelea kutamalaki bila hatua za serikali sasa kwa sababu serikali hii haijachukua hatua toka tuanze maandamano Dar es Salaam tunaendelea na maandamano nchi nzima na awamu ya pili tunakwenda kwenye haya majiji makubwa matatu jiji la Mwanza tarehe 13 mwezi Februari jiji la Mbeya tarehe 20 mwezi Februari jiji la Arusha tarehe 27 mwezi Februari baada ya maandamano kwenye hayo majiji matatu tutaeleza hatua zaidi ambazo chadema tutawaunganisha wananchi kwa nguvu ya umma kuchukua hatua dhidi ya serikali kuheshimu maoni ya wananchi na kutekeleza matakwa ya wananchi ambayo nayarudia tu kwa msisitizo kuheshimu maoni ya wananchi kwa kupeleka mpango wa dharura na wa makusudi wa kupunguza gharama za maisha kwa wananchi kuheshimu maoni ya wananchi kwa kufanya marekebisho ya kikatiba na kisheria ya kuwezesha uchaguzi huru na haki na kuendeleza mchakato wa katiba mpya kwa kuondoa hiyo miswada mibovu inayoendelea kujadiliwa inayoendelea kujadiliwa kujadiliwa bungeni kwa ndugu wanabari tumewaita tu kuwatangazia awamu ya pili ya maandamano awamu ya pili ya maandamano itakayohusisha majiji majiji matatu tunatambua pamoja na ubovu wa katiba hii ya mwaka 77 ibara ya nane ya katiba inatamka madaraka na mamlaka ni ya wananchi lengo la serikali inapaswa kuwa na ustawi wa wananchi na serikali inatakiwa iwajibike kwa wananchi Tutaendelea na maandamano ya kuiwajibisha serikali. Maandamano ya kuitaka serikali ichukue hatua kwenye masuala ya msingi yanawagusa wananchi na yanawagusa nchi. Ndugu wanahabari nimalizie kwa kutumia siku ya leo 
ya tarehe moja kwa kuwa ni siku ya vile vile ni siku ya sheria kukumbusha wadau wa sheria ikiwemo mahakama na mawakili kukumbuka ibara ya moja na saba A ya katiba ya nchi yetu katika siku ya leo ikiwa ni siku ya sheria nikiwatakia heri ya siku ya sheria majaji mawakili mahakimu na watumishi wote wa tasnia ya sheria na wadau wote wa sheria kwamba mamlaka yenye kutoa kauli ya mwisho ya utoaji haki katika jamhuri ya muungano wa Tanzania itakuwa ni mahakama hii ni kwa mujibu wa katiba lakini katika siku za karibuni tumeshuhudia mahakama zetu katika hili swala la haki zikisita sita katika kusimamia haki mpaka mahakama za juu za kikanda mahakama ya Afrika mahakama ya, ya Afrika Mashariki zinaingilia kati katika masuala ya haki katika muktadha huu wa miswada hii ambayo tuna tunaishughulikia na madai ya uchaguzi uru na haki mahakama za Tanzania zijifunze kutoka kwenye hukumu ya mahakama Afrika Mashariki ambayo ilichambua sheria yetu ya vyama vya siasa na kuainisha vifungu vibovu ambavyo vilistahili kurekebishwa lakini havijarekebishwa katika miswada hii mahakama ijifunze katika hukumu ya mahakama ya Afrika ambayo toka mwaka na tatu iliagiza serikali ya Tanzania irekebishe katiba na sheria kuwezesha Tanzania kuwa na mgombea binafsi lakini miaka kumi na moja inakaribia imepita jambo hili halijatekelezwa ambalo lilipaswa kutekelezwa kwenye hii miswada ya sheria inayojadiliwa bungeni na halijatekelezwa kwa sababu hakujafanyika marekebisho ya katiba hivyo hivyo katika swala la usimamizi wa uchaguzi kuiwezesha tume kuwa na wasimamizi huru wa uchaguzi mahakama ijifunze katika hukumu za, za, za mahakama ya Afrika lakini mwito wangu kwa mawakili mawakili wote nchini siku ya leo ikiwa ni siku ya sheria wakati chadema tukiendelea kuwaongoza wananchi kupitia maandamano barabarani mitaani kwenye madai haya makubwa ya wananchi tuliyoyazungumza haki ya wananchi kupata uchaguzi huru na haki kupitia marekebisho ya kikatiba na kisheria haki ya wananchi kupata maisha nafuu na mazuri kupitia kuitaka serikali kuwasilisha bungeni kuwasilisha serikalini mpango wa kupunguza gharama za maisha kwa wananchi ni mwito wangu kwa mawakili vile vile kuzitumia mahakama pamoja na udhaifu uliopo kikatiba na kiuhuru wa kimahakama mawakili nao kuendesha mapambano ma, mahakamani katika kudai haki katika kusimamia haki ili wakati mapambano yakiendelea kupitia maandamano mitaani mapambano vile vile yaendelee kupitia mahakama ikiwa ni sehemu ya vuguvugu la kudai haki kwa nitumie siku hii ya Januari Januari siku hii ya tarehe moja mwezi Februari siku ya sheria Tanzania kuwatakia heri majaji mahakimu mawakili na wadau wote wa tasnia ya sheria heri ya siku ya sheria lakini kubwa kuliko yote ni kwamba tumewaita kuwatangazia awamu nyingine ya maandamano katika majiji matatu makubwa ya nchi yetu na nitoe mwito nitoe mwito kwa wadau wote wa haki na washukuru sana wadau wa haki waliojitokeza Dar es Salaam kwenye maandamano ya tarehe 24 mwezi Januari tuliyoelekea umoja wa mataifa wote waliojitokeza wa taasisi mbalimbali walioungana na wananchi wengine walioungana na wanachadema kwa pamoja kuandamana kwenda umoja wa mataifa kwa nafasi yangu ya mtendaji mkuu wa chama na washukuru sana waliojitokeza Dar es Salaam lakini nitoe mwito vile vile kwa wadau wote wa haki na wananchi kwa ujumla katika mikoa nilioitangaza na majiji nilioyatangaza mkoa wa Mwanza na jiji la Mwanza tarehe 
mwezi Februari mkoa wa Mbeya na jiji la Mbeya tarehe ishirini mwezi Februari mkoa wa Arusha na jiji la Arusha tarehe tatu, tarehe saba, Februari wananchi wote na wadau wote mjiandae kwa ajili ya kushiriki kwa wingi kwenye maandamano utakayoyafanya katika majiji haya matatu tumetoa notisi na taarifa ya mapema sana kwa umma leo tarehe moja Februari ili kila mdau mwananchi viongozi wa Chadema wanachama wa Chadema na wote wenye kuunga mkono vuguvugu vugu la haki kuanza kujiandaa mapema kabisa kwa maandamano ngwe nyingine katika vituo hivi na vitovu hivi vitatu vya majiji matatu yalioko katika mikoa mitatu na kanda tatu za nchi yetu baada ya kusema hayo niombe nikaribishe tu maswali kutoka kwa kwa wanahabari juu ya tangazo hili la ratiba ya maandamano ya tarehe 13 Mwanza maandamano ya tarehe ishirini Mbeya na maandamano ya tarehe saba Arusha ya kuendelea kuunganisha nguvu ya umma kutaka serikali iheshimu maoni ya wananchi na ilete mpango wa dharura na makusudi wa kupunguza ugumu wa maisha kwa wananchi na ipeleke bungeni miswada ya marekebisho ya kikatiba na kisheria ya kuwezesha uchaguzi huru na haki na kuondoa hiyo miswada mibovu inayoendelea kujadiliwa hivi sasa bungeni asanteni sana na kushukuru sana niombe sasa wale wenye maswali tafadhali Naanza na rafiki yangu hapa. Na kwa majina naitwa Ali Sabit, niko kwenye mbuzo leo. Ah, kwa sababu mimi nawafungiza Chadema kwa maandamano mnaweza kuyafanya. Ah, nataka tunifahamu. Ah, mwitikio ulikuwa mkubwa sana kwa wananchi kujitokeza kwa wingi. Mimi siri ya mwitikio kama huo. Lakini pia ah serikali mpaka leo haijatoa tamko juu ya maandamano yenu kwa ndapodai ye mikakati ifoje katika kuhakikisha kwa maana kwamba uh, tamko linatolewa na serikali lakini swali la mwisho hapa mmeweza kutangaza ungo nyingine mwanza jiji la mwanza mbea na arusha na tunajua kabisa vikao vinaendelea kule bungeni mipango mikakati ya kupeleka maandamano huko bungeni maana hii dodoma tunaona kama imewekwa sabu ni lini itaingia kwenye maandamano hii dodoma na Asante. Swali la pili ndugu yangu pale. Asante. Swali la tatu Ndiyo. Asante sana kiongozi. Mimi naitwa Deyeza natoka Radio Sibuka 94.5 na Kipepeo Digital TV. Uh, kwanza niwapongeze kwa maandamano mliyofanya kiasi kwamba mpaka mkuu mkoa aliyapongeza mkuu wa wilaya naye niliona anaongea kama vile kayapongeza ka, ka maana wengi walijua labda itakuwa vurugu vitu vya kutavunjwa lakini haikuwa hivyo. Uh, swali langu la msingi ni kwamba siku ile mlipofanya maandamano mlituma ujumbe umoja wa mataifa sasa mnaandaa mengine je uko umoja wa mataifa umeibika huyo umoja wa mataifa ndio utuma ujumbe wenu anasemaje maana pia kuonekana labda hajajibu alafu umeanzisha mengine kwa nini labda hamna hamna imani naye huyo umoja wa mataifa uh, kitu kingine mwenyekiti alituahidi kile kilichoandikwa mle kwenye ile basha mlompelekea mjumbe wa umoja wa mataifa kwamba kishapokea mtatupa sisi andishwe habari tuone labda 
mliandika nini sasa hamjatuletea ili kuona kwamba kilikuwa kinaandikwa nini uh, swali lingine kuhusu ugumu wa gharama za maisha ni kweli kisema ugumu wa gharama za maisha kila mtu anaweza kutafsiri kivi yake lakini mlivyokuwa mmeandaa yale maandamano wengi waliangalia mlengo wa sukari kwamba sukari sasa hivi nazo shilingi tano ndo wakaja serikali huko katoa bei rekezi labda zile shilingi tatu na miangapi lakini hapa kwa nini msingi yaanisha labda labda nyama ilikuwa inauzwa hivi sasa hivi hivi alafu labda bati bei ya kawaida ni hii sasa hivi ni hii au labda mfuko wa simenti sasa hivi nasikia umefikia shilingi 2020 labda kuainisha ili kuweza kuona vivuli hata kama mtu anamsoka kwa ndama kwa ndamana ajue kumbe eh kumbe na simenti imepanda kumbe na sukari na hivi asante shukrani swali lingine dada hapa naitwa Asia Gamba na kutia mwanzukuzi swali langu ni kwamba uh, hii ni swala uh, ni swala ambayo sasa hivi nadeliwa bungeni ni kama nimeshapitisha tayari na nyinyi mmeona njia sahihi ya kuzuia hili au kupata haki ambayo nyinyi mnaitaka ni kufanya maandamano maandamano ya damu yafanya mmesema kwamba bali inaonekana serikali ni kama haijasikia sasa hamuoni kwamba hata mkimaliza maandamano nchi nzima bado serikali haijasikia na itakuwa tayari ishasainiwa nadhani mtakuwa mmepata mlicho mlicho kihitaji asante swali la mwisho ni kwamba maandamano yenu wakati mnatangaza kwenda Mbeya mnatangaza kwenda Mwanza na mnatangaza kwenda sehemu nyingine kwa nini usingesiki na 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 na, na Dodoma ambapo tayari wabunge wako bungeni na wanaendelea na hiyo swala Asante Ndio Naitwa Fatu na nasikia mwana Halifu Ndio Katibu mkuu ame 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 ametoleka juu ya ibara 107 ya katiba Ndio na kushukuru. Niombe mheshimiwa katibu mkuu una maswali sita yenye A B C D kwa hiyo yako zaidi ya kumi na kitu. Karibu. Warabari na nawashukuru kwa kwa maswali. Nita nitayajibu yote. Mwitiko wa wananchi ndugu yangu Ali Thabit. Nini nini siri? Siri ya kwanza ni kwamba madai ya haki ambayo tuna tumeyatangaza ni madai ya wananchi. Kwa kwa sababu ni madai ya wananchi. Wananchi wanaguswa na ugumu wa maisha. Wananchi wanataka uchaguzi huru na haki wananchi wanataka katiba mpya. Sasa kwa kuwa madai ya ambayo chadema tunaongoza njia kuyasimamia ya haki ni ya wananchi. Ndio maana wananchi wamejitokeza kwa wingi. Lakini siri nyingine ni kielelezo kwamba Chadema inaungwa mkono na watu. Wanachadema, wananchi kwa ujumla, wanaiona Chadema kama ni tumaini na ni imani 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 kwao. Kwa pamoja na jitihada nyingi za kukatisha tamaa au kuzuia maandamano hayo, lakini mwisho wa siku maandamano yamefanikiwa. Sasa umeuliza swali kwa nini hii ingwe inayo inayofuatia isingekuwa Dodoma bungeni? wakati huu ambapo miswada ina inajadiliwa ina, ina swali ambalo vile vile uh, limeulizwa na wengine wengine kadhaa akiwemo akiwemo Dani Kaboma uh, kuhusiana jambo hili la, la Dodoma kwa mujibu wa ratiba ya bunge miswada hii mibovu wanakusudia kuipitisha kesho tarehe mbili kwa hiyo kwa minajili ya kutoa muda wa kujiandaa na maandamano na kuunganisha umma huwezi kuandamana kutangaza leo kuandamana kesho tarehe mbili. 
na kama tarehe mbili miswada hii inakuwa imekushapitishwa kwa maana ya miswada tarehe 13 tuliamua kuandamana kwenda Mbeya sio tarehe ambayo bunge litajadili miswada sasa kiutaratibu kiutaratibu wa utungaji wa sheria katika nchi yetu bunge likipitisha miswada ya sheria bado hiyo miswada ya sheria haiwi sheria mpaka rais aisain kuwa sheria kwa hiyo kitakachopitishwa bungeni kesho wanachokusudia kupitisha bado itabaki ni miswada ya sheria iliyosomwa bungeni kwa awamu ya kwanza awamu ya pili na kupitishwa awamu ya tatu itatakiwa rais aisain kuwa sheria tunaamini wakati kuendelea kulitaka bunge na naamini kauli yetu hii itafika kwa wabunge leo na itafika kwa wabunge kesho wasipitishe hiyo miswada lakini iwapo wata, wataendelea kuwa na kiburi wataipitisha bado sababu ya maandamano itaendelea ya kumtaka rais asisaini hizo sheria hizo hiyo miswada mibovu itakao kuwa imepitishwa na bunge rais asisaini hiyo miswada mibovu kwa hiyo bado sababu ya kuandamana kuhusu miswada ipo na tumeona kwa ukubwa wa haya majiji matatu haya jiji la Mwanza jiji la Mbeya jiji la, la Arusha ni mahali mwafaka kwa awamu hii ya pili kwa kuwa tumeshasema maandamano ni nchi nzima hatimaye tutafika na jiji la Dodoma hatua kwa hatua iwapo serikali itaendelea kukaidi na kutokuheshimu maoni na matakwa ya wananchi juu ya haya maswala ambayo tumeyaeleza kuwa ndio sababu za maandamano ndugu Humphrey Shayo wa michuzi media kuhusiana na na Ruti leo tumewaita kutangaza tarehe na ratiba ya mtiririko wa maandamano yataanzia wapi yataelekea wapi kwa maana ya maeneo tarehe 13 Mwanza tarehe ishirini Mbeya tarehe ishina saba Arusha timu zetu zinazohusika na logistics za maandalizi na vikao vyetu ambavyo vinaendelea sasa hivi kwa ajili ya maandalizi vitakapokamilisha taratibu za kupanga njia kwa maana ya ruti na mahali pa kuelekea kama ambavyo tuliwaita tarehe saba mwezi Januari kuatangazia kuwa tunakwenda UN na ruti ni kutoka Mbezi na kutoka Buguruni kuelekea UN tutawaita vile vile kuatangazia kwa hizi kanda hizi kanda tatu majiji matatu mikoa mitatu hatua kwa hatua kila mahali maandamano yatatokea wapi yataelekea wapi leo tumewaita tu kuatangazia hii ratiba na kuomba wadau wote wajiandae kupokea na kushiriki maandamano kwa tarehe tulizozitangaza begeza wasibuka na kipepeo tunazipokea pongezi na umetaja kwamba kuna pongezi zimetoka kwa RC kwa DC kwa sababu hakukua na vurugu hizi, hizi pongezi hizi ni pongezi ambazo zilitolewa kujikosha lakini ukweli ni kwamba mkuu wa mkoa alishiriki ali katika hatua za awali kuhujumu maandamano kwa kutangaza tangazo la usafi na, na pamoja na pongezi zetu za jeshi la polisi kwa jeshi la polisi kuna vitu tuliamua tu kutovisema kwa wakati ule ukweli ni kwamba manake kuna watu wameanza sasa kufanya propaganda kama vile kama vile uh, maandamano haya ni tunda la maridhiano maandamano haya si tunda la maridhiano ni tunda la msimamo wa chadema wa kusimamia haki kwa sababu baada ya tangazo la mkuu wa mkoa nilizungumza na nyinyi wana habari hapa tarehe saba kuwatangazia tumepeleka barua polisi tarehe nane jeshi la polisi lilitujibu kwa barua kukataa maandamano 
Kwa hiyo kama polisi walikataa maandamano kwa kwa maelekezo ya mkuu wa mkoa, kwa maelekezo ya ya, ya wakuu wa wilaya, hakukuwa na dhamira ya kuruhusu maandamano. Ila sisi walipotukatalia tukaendelea na msimamo kwamba tutaandamana na tukajiandaa kwa kwa, kwa maandamano. Hatimaye wakashindwa wakaachia maandamano. Sasa kilichofanyika tarehe 24 Januari kimethibitisha ambacho tunakisema siku zote. Sisi chadema ni watu wa haki, ni watu wa amani. Tunaandamana kwa amani. Vurugu zinasababishwa na polisi na waharibifu wa CCM wanapojaribu kudhibiti maandamano halali ya wananchi. Na wananchi wa majiji hayo niliyotaja ya Mwanza, Mbeya, Arusha wajiandae kwa maandamano kwa maandamano ya amani. Ujumbe wetu umekwenda kwa UN kwamba je hatujajibiwa na kama hatujajibiwa atuoni kwamba kwa madai yako kwamba tuki 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 tukiandamana tuki itakuwa kama hatuna imani na tuliyowapelekea ujumbe nikukumbushe tu ndugu yangu wasibuka maandamano yalitangazwa tarehe 13 Januari kwa maamuzi ya kamati kuu ya chama iliyokaa tarehe 8 Januari na wakati mwenyekiti anatoa tangazo la maandamano kwa niaba ya kamati kuu alisema maandamano haya ni ya nchi nzima Dar es Salaam ni mwanzo tu kwa bila kujali kwamba tumepeleka ujumbe UN tarehe 24 mwezi Januari azma yetu ya kuandamana nchi nzima tunaendelea nayo Umoja wa mataifa utachukua hatua kwa kadiri ambavyo umoja wa mataifa utaona inafaa na ukitaka kujua udhalimu wa wa, 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 wa wa serikali hii inayoongozwa na CCM walipobaini tu kwamba tumepeleka barua umoja wa mataifa tarehe 24 haraka haraka ikapangwa ratiba ya bunge kwamba miswada ya mwanzo kabisa tarehe 30 iwe ni hii kabla hatua mbalimbali hazijachukuliwa. Tunaamini bado umoja wa mataifa utachukua utachukua hatua mbalimbali. Tunaamini umoja wa mataifa utachukua hatua mbalimbali. Na barua ambayo tulimpelekea katibu mkuu wa UN iko hapa. Wanahabari baadhi mmeulizia me, me kwamba tulisema tutaitoa hii barua mtapatiwa mta, mta nakala kwa mujibu wa itifaki yetu na mkurugenzi wa mambo ya nje na mahusiano ya kimataifa ambayo vile ni mkurugenzi wa mawasiliano ya chama mheshimiwa John Mrema lakini kwa sababu mmeuliza me madai yetu ya msingi yaliyoko kwenye hiyo 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 barua nita 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 nitawasomea nita sehemu tu ya sehemu tu ya hiyo barua sehemu ndogo tu ya hiyo barua kwa katibu mkuu wa umoja wa mataifa tawasomea kurasa kurasa moja tu na, na nusu ya sehemu ya hiyo barua chama cha demokrasia na maendeleo cha dema the largest opposition party in Tanzania is submitting this petition on behalf of our party and the people of the United Republic of Tanzania to request the intervention of the United Nations and all its affiliates to strongly advise the government of President Samia Sulu Hassan to respect people's demands, which are the bills submitted to Parliament on November 10th, 2023, should be withdrawn from Parliament because they address cosmetic reforms and do not address the fundamental problems of the Electoral Commission structure and election law. Therefore, we propose and demand the following actions. The government should submit a bill to parliament to expedite the process of new constitution along the roadmap for each step until a new constitution is obtained, taking into account the national consensus. The government should submit to parliament a bill for transitional amendment to the constitution of the United Republic of Tanzania of 1977 to enable free and fair elections 
after addressing the current constitutional shortcomings. Laws are enacted according to the Constitution, which currently has many flaws affecting the laws to be enacted. Regarding local government elections, the government should submit the political parties act as amended in 2019 and the electoral cost act should be removed because they do not address the current challenges. Instead, the current bill grants more authority to the registrar of political parties, restricting political parties more under the office. That is not independent according to the constitution. Additionally, the bill has not taken into account and ignored the East African Court of Justice order, stating that some sections violate the East African Community Treaty. Regarding the rising cost of living, the party calls on the government to take decisive measures to alleviate hardships of the citizens, most of whom live in abject poverty, which should include, one, reducing taxes and on essential goods and services for citizens. Two, eliminating luxury spending in the government. Three, combating rampant corruption in government. And fourth, presenting in parliament a plan and strategy to uplift citizens from the difficult living conditions. That should include lowering the prices of essential goods or subsidizing products. In sehemu ya hiyo barua ambayo meyomba kwamba tuliwaahidi kwamba tutawapa maudhui yake lakini mkihitaji barua kamili tutawasiliana na, na mkurugenzi wetu na barua hii imesainiwa na mwenyekiti Freeman Mboe kwa sababu jana nilimsikia mbunge mmoja jana ujuzi akisema ujuzi akisema bungeni kama chadema imepeleka barua ambayo haijasainiwa haija hii barua imesainiwa na mwenyekiti Freeman Mboe na imekwenda kwa katibu mkuu wa moja mataifa Antonio Guterres New York kupitia kwa United Nations Resident Coordinator wa Tanzania ambaye ni Zlatan Milisic ambaye ndio alipokea barua hapa Tanzania kwa niaba ya katibu mkuu wa umoja wa mataifa. Kwa hiyo hiyo propaganda ya huyo mbunge aliyosema bungeni ina, ina, inastahili inastahili kupuuzwa. Kuhusiana na na swali lako juu ya hoja ya gharama za maisha kwamba wakati wa maandamano Jambo lilogusa watu wengi lilikuwa ni swala la sukari sasa sasa kwa nini kwa nini tusiainishe bei za vitu vingine umetaja nyama umetaja bati na bei za vitu za vitu mbalimbali mbali katika uhamasishaji wetu kuhusiana kuhusiana na maandamano ili wananchi waweze kukumbuka jinsi ambavyo vitu vime, vimepanda bei kwanza wananchi wana wanafahamu namna ambavyo vitu vimepanda bei sababu ugumu wa maisha wanauishi wananchi Kwa ukitamka maneno tu kwamba vyakula vimepanda bei wananchi wanajua lakini mawazo yako ya kuchambua uh, hoja mahususi kwa maeneo tume tumeyapokea utakumbuka kwamba Dar es Salaam tulikuwa na kipeperushi hiki cha maandamano na kipeperushi hiki kilikuwa na hoja mahususi kabisa kwamba tunaitaka serikali isikie na heshima maoni, maoni ya wananchi serikali ipunguze gharama za maisha serikali ipunguze kodi tozo na faini ambazo ni kero serikali ikomeshe maisha ya anasa kwa viongozi wa umma serikali iondoe ufisadi serikali ilinde rasilimali za taifa serikali iondoe miswada mibovu serikali ianzishe mchakato wa katiba mpya serikali ifanye marekebisho madogo ya katiba kuwezesha uchaguzi uruna haki uchaguzi wa serikali za mitaa usimamiwe na tume huru ya uchaguzi sisi kwa sababu tunaongoza tu maandamano kwa niaba ya wananchi wote tunasikia sauti hizi na pengine mvute subira tutakapokwenda tutakapokwenda Mwanza muone je uhamasishaji wa maandamano Mwanza utatumia mbinu za namna gani na hoja zipi tukifika Mbeya tutatumia mbinu zipi na hoja zipi tukifika Arusha tutatumia mbinu zipi na hoja na hoja na hoja zipi kuhusiana na nimalizie kwa swali la mengine nimeajibu wakati najibu maswali ya wengine swali la faki wa mwanahalisi kuhusiana na na nukuu yangu juu ya ya katiba ya nchi bara ya moja na saba juu ya mahakama kama chambo cha juu chenye kauli ya mwisho ya utoaji wa haki na nafasi ya majaji katika kushiriki
kwenye vugu vugu la utoaji haki. Naomba nikumbushe tu fakii wa mwanahalisi kwamba nimesema vitu viwili leo katika siku ya sheria. La kwanza nimesema mahakama ya Tanzania katika siku ya leo ya sheria iwe ni majaji iwe ni mahakimu wajifunze kutoka katika mahakama za kikanda katika masuala ya kusimamia haki za wananchi na katika mukta za miswada hii nimetaja hukumu tatu muhimu za mahakama ya Afrika na mahakama ya Afrika Afrika Mashariki kwa wao wakijifunza hatusemi kwamba majaji waje kwenye maandamano. Tunachosema ni kwamba majaji wakiletewa kesi za haki wakumbuke kwamba katiba pamoja na udhaifu wake pamoja na kukosekana kwa uhuru wa mahakama imetamka mahakama ndio chombo cha juu cha haki na wasimamie haki. Na wakumbuke historia hata za Tanzania za majaji ambao walikuwa thabiti katika kusimamia haki, wasimamie haki. Hili ni kwa majaji na mahakimu lakini la pili ambalo nimelisema leo siku ya sheria ni kwa mawakili kote nchini mawakili wote wapenda haki kutumia njia za kimahakama wengine waje kwenye maandamano tuliona baadhi ya mawakili walikuja kwenye maandamano tukaandamana nao tunawashukuru sana kwa sababu wanaposhiriki maandamano wanasikiliza hisia za wananchi moja kwa moja tunawakaribisha mawakili kwenye maandamano kama ambavyo walishiriki tarehe nne. lakini pamoja na kuandamana barabarani tunatoa mwito kwa mawakili vile vile kutumia njia za kimahakama kwenye mahakama za ndani mahakama za kikanda mahakama za kimataifa kuendesha vugu vugu la haki kudai haki za msingi kwa niaba ya wananchi tukiamini mbinu zote zikitumika maandamano mitaani mahakamani kila mahali ikawa ni mapambano ya vugu vugu la haki serikali hii sio sikia italazimika kusikia na kama serikali hii haitasikia kwenye maandamano barabarani kwenye mikutano kwenye njia mbalimbali za kudai haki tutaeleza hatua nyingine za ziada atakazochukua lakini kama mtendaji mkuu naona njia moja wapo hii safari tunayoianza kimsingi ni safari ya kwenda kuiondoa sisi madarakani na kuweka madarakani serikali zenye kusikia maoni na sauti ya wananchi asanteni sana Hii ni ishara tu kwamba serikali ni legelege, serikali imeshindwa kuongoza, serikali imetawaliwa na udhaifu na ufisadi. Ambacho tunaitaka serikali. Tumeisikia kauli ya waziri wa kilimo na hiyo hizo bei elekezi walizotangaza hazijatatoa tatizo. Kuna viongozi waandamizi wanaoisimamia serikali. Rais wa nchi tujasikia kauli yake, waziri mkuu tujasikia kauli wala hatua zake. Naitaka kauli ya rais, naitaka kauli ya waziri mkuu. Lakini ambalo nawaambia wa Tanzania, tusije tukaingia kwenye mtego wa kudhani kwamba bidhaa pekee iliyopanda katika nchi na kuongeza ugumu wa maisha kwa wananchi ni sukari. Kwa sababu serikali inaweza katengeneza tatizo, alafu ikatatua tatizo hilo na kujisifia kwa tatizo moja. Ndio maana sisi tunataka uwepwe mpango mpana na maalumu wa kukabiliana na ugumu wa maisha kwenye bidhaa zote za msingi zinazowagusa wananchi ili tupate maisha nafuu na maisha mazuri na tuondokane na maisha magumu ambayo tunayo katika taifa letu. Wanabai na washukuru sana. Na washukuru sana Mheshimiwa Katibu Mkuu Asante wale ambao mtahitaji barua Nitaomba mwache contact zenu kwa ndugu Apollo. Nitawatumia moja kwa moja. Ni zaidi ya habari. Endpoint. Ni zaidi ya habari.